Agora a gente vai vir aqui é, no ZBrush Core, é, comparação entre o ZBrush Core e o ZBrush, né? Vamos vir aqui. Tá aí, abriu. E o que, que tem aqui no ZBrush Core que não tem no ZBrush propriamente dito? Então aqui, ó, no ZBrush Core, aqui, ó, Base Mesh Generation. Ele tem Dynamesh, ele tem Z-Sphere, ele tem Mannequin, ele tem Primitives, o um Mesh é, Extract também ele tem e o Zizu. Então isso aqui tem para os dois, de geração de malha aqui, base para você, ok? Então tem nos dois. O que que tem aqui na parte de escultura, né? As ferramentas, aqui ele tem é, o número máximo de polígonos é, é, por Mesh, então aqui no ZBrush Core você tem 20 milhões, já no ZBrush você tem 100 milhões de polígonos aqui que você pode trabalhar. Né? Tem um Multi Resolution Mesh aqui, subdivisão tem nos dois, Insert Multi Mesh tem nos dois, número de brushes no ZBrush Core tem 36, enquanto no ZBrush tem mais de 300. Né? E aqui tem o Multi Mesh Support para Subtools, tem nos dois, o Surface Noise tem nos dois, o sistema de é, Boolean, né? Tem nos dois aqui, mas esse aqui é, é com relação à operação booleana, com relação ao Dynamesh. Você trabalhando aqui com o Dynamesh para fazer operações booleanas. O Live Boolean, né, que é, tem no ZBrush, mas não tem aqui no ZBrush Core. Então, se você quer trabalhar com sistema de operação booleana dentro do ZBrush Core, você vai trabalhar com relação usando o Dynamesh. Você não vai ter o Live Boolean que só está na versão do ZBrush, ok? Aqui tem o 3D Surface Effect Clay Polish, tem nos dois. O é, suporte para imagens, imagens de referência tem nos dois. Os Sculptures Pro tem nos dois. Os Brushes Snake Hook também tem nos dois. Com relação à ilustração, está aqui é, o 2D e o 2.5D. Paint e Drawing, que é o sistema de ilustração do ZBrush, não tem no ZBrush Core, só tem no ZBrush. E a parte de resolução aqui. Tem aqui a, a resolução vai ser é, o screen size, né? E aqui no ZBrush vai ter mais de 8K, né? Então, a, essas aqui são as diferenças básicas com relação ao que há no ZBrush Core e no ZBrush mesmo, né? A parte de, de texturização, você vai ter aqui é, a capacidade de pintar o polypaint, mais uma versão básica aqui para o ZBrush Core e tudo aqui no ZBrush mesmo, né? Os mapas de texturas não tem no ZBrush Core. E a projeção aqui é através do Spotlight, né? De você pintar e né? fazer a projeção de pintura através do Spotlight também não tem. Só no ZBrush mesmo para essas duas situações. No sistema de render aqui, ele tem o, o BPR aqui, básico. No ZBrush é completo. Aqui ele tem o ZBrush Token Shot Bridge Support para as duas versões. Render Pass ele não tem, só no ZBrush mesmo. E edição de materiais, né? importar materiais também, o ZBrush, ZBrush Core não tem. Mas se você vai trabalhar só com ilustração mesmo, né? é, por exemplo, você pode gerar esses renders aqui, é, ao pegar, né? dar um print na tela lá, pegar e levar para o Photoshop e trabalhar isso no Photoshop sem precisar de realizar esses render pass. Se você tivesse o ZBrush aqui, isso aqui ia facilitar a vida para você, com certeza. Materiais não seria tão importante também para você que trabalha com ilustração, porque você vai usar isso, é, é, isso tudo lá no Photoshop e vai criar, né, vai editar a sua imagem tudo no Photoshop. 3D Print, não precisa tanto de materiais nem de render, tanto assim, né, mas você é, no ZBrush que teria mais opções, ok? O Import Export está aqui, ele está com, é, para o ZBrush Core, ele vai exportar nesses arquivos aqui, né, você vê que o ZBrush tem mais arquivos de exportação, extensões de arquivos para você exportar, importar da mesma forma, todos esses arquivos aqui, a, a ponte entre é, modelos aqui, é, 3D aqui também, no Golzi, né, utilizando o Golzi, não tem no ZBrush Core, só no ZBrush mesmo, o export aqui, é Searing, para é, 3D Print aqui, tem nos dois, né, é, os arquivos aqui para você criar, então aqui a gente vê que os arquivos criados aqui no ZBrush Core, Claro que ele vai abrir e também vai abrir no ZBrush. Mas os arquivos criados no ZBrush não vai abrir no ZBrush Core. Só, só que somente no ZBrush. E informações gerais aqui, ele vai ter essa série de informações aqui, ó. Avaliado para as duas plataformas, que é o Windows e o é, Mac, né? Então, para as duas versões ele está. São 64 bits para, para os dois aqui. O número de é, máquinas aqui de licenças 
é duas. É, aqui tem algumas especificações aqui de hardware aqui, né? Tablet é, é, e outras informações aqui gerais aqui. Em termos de línguas aqui, tá todas essas aqui, essas informações aqui para esses idiomas aqui é para os dois também. Subtufolder para os dois, Canvio para os dois, Real Time Select para os dois, Universal Camera para os dois, ok? E informações aqui, ferramentas avançadas. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem o Gizmo 3D aqui, os deformadores. Ele tem seis tipos de deformadores, enquanto o ZBrush tem 27. Né? O Gizmo 3D primitivo aqui é para os dois. Shadowbox ele não tem, só no ZBrush. ZSketch, ZModeler, é, é Brush Stroke, é, customização do, do Brush aqui avançada. E, pro, e o Stroke também só tem no ZBrush. É, o Z, algumas informações aqui referentes aqui. Ó. O ZBrush pode ler brushes criados no ZBrush Core. Mas o ZBrush Core não pode ler brushes criados no ZBrush. Então isso é um problema. Né, que se você é, criou alguma coisa aqui no ZBrush, o ZBrush Core é, não vai ler. Né? Mas não sei se isso é tão importante assim. Né? É, sistema de layer 3D ele não tem. O é, HD Geometry também não tem. O Fiber Generation, que é o Fiber Mesh, também não vai ter. É, deixa eu ver alguma coisa aqui. Micro Mesh, Array Mesh, Nano Mesh também não vai ter. É, Retopologia Automática também não tem, só no ZBrush mesmo. E é, capacidade de gerar máscara aqui é básica. No ZBrush tem mais opções. Polygroups aqui, gerar polygroups é básico também. No ZBrush tem mais opções. Ele vai ter, não vai ter o Crease, o Edge Loop, o Mesh Projection e... Advanced Merge Tool também ele não vai ter, o Split o Merge também ele não vai ter, o VMAP também não tem, o Bench Occlusive, Subsurface Scatter ali, se você gerar alguma coisa ele não tem, uh, Environment Maps ele também não tem, Light Cap, BPA Filters não vai ter também, e uh, deixa eu ver aqui, uh, Advanced 3D File Export através de plugins aqui ele vai ter, Decimation Master aqui ele vai ter o básico de Decimation Master. Ele tá até informando aqui o que, que ele vai ter. E fazer scripts ali, plugins, macros, ele também não tem. E a parte aqui de 3D Print, que esse model oh, Hollowing, não sei como é que fala esse trem, ele vai ter também. Né? E aqui estão as especificações aqui, gerais aqui, as recomendadas e as mínimas aqui para o ZBrush. É só você vir aqui e é, ler direitinho aqui para você saber como que funciona essas especificações mínimas aqui. Ok? Então é isso que a gente tem aqui de diferente no ZBrush Core e no ZBrush propriamente dito. É, se não ficou claro para você, vem aqui dar uma olhada e qualquer dúvida é só você me perguntar. Ok? Então por essa aula é só, né? Tá muito grande, já está lá quase 30 minutos de vídeo. Por essa aula é só e eu te vejo no próximo vídeo. E eu vou dar continuidade que ver o que tem aqui de informações aqui, eu posso passar para vocês. Além do, dos valores também que eu vou fazer uma aula específica. Ok? Então, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, obrigado!